What's up tout le monde, c'est votre Blackie et on se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Dans cette vidéo, on va parler de Cardi B, il y a une grosse polémique qui a éclaté. On va aussi parler de Mac Miller et dernièrement, on parlera du rappeur Gizmo. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher énormément de pouces bleus. Sans plus tarder, let's go pour les news. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de Culture, donc c'est l'enfant de Cardi B et Offset. Elle venait d'avoir ses deux ans. Du coup, ils ont organisé une belle fête pour elle. Il y a même des policiers qui sont venus parce qu'il y avait pas mal de bruit. Mais c'est pas ça la polémique. La news qui a fait polémique, c'est quoi C'est que Offset a offert un sac Birkin de la marque Hermès. Ceux qui connaissent Hermès, les sacs Birkin, vous savez que le prix, c'est pas n'importe quoi. Les sacs Birkin, si je ne me trompe pas, le moins cher coûte 10 000 euros. Et c'est des sacs qui peuvent aller jusqu'à 30 000, 50 000 euros. Tu t'imagines bien comment les gens ont réagi sur les réseaux sociaux. En mode, pourquoi donner un tel cadeau à une fille de cet âge-là Elle a juste deux ans qu'elle risque plus de l'abîmer que de le porter. Quand il y a une polémique sur elle, Cardi B répond toujours. Je vous laisse avec la vidéo. When a celebrity buy their kids jewelry and, and like, you know, designer shit, people be like, kids don't care about that. <laughs> They only care about toys and candy. Yeah, kids only care about toys and candy. But the thing is that kids also go outside. You know what I'm saying? Kids go to restaurants. Kids go to fancy places. Mm, celebrity kids, they go do red carpets. And if I'm fly and daddy's fly, and then so is the kid. If my kid, if I'm wearing shenanigans, my kid is having the same thing. You know what I'm saying? It's not what, it's not up to what the kids like. If, if, if it was the kids, they'll be outside in diapers. No. Because if I was looking like a bad bitch, expensive bitch, and I have my kid looking like a bum bum, then y'all would be talking c'est la fin de cette news, maintenant on va passer à la news sur Mac Miller. C'est via un post Twitter le 21 juillet que la maison de disques de Mac Miller a annoncé la sortie d'un projet pour rendre hommage à la musique de Malcolm qui est décédé le 7 septembre 2018, je le rappelle, suite à une overdose accidentelle. Il avait 26 ans. Dans ce message, Warner explique également mettre en place un numéro gratuit pour que les fans puissent partager leurs histoires, pensées ou encore souhaits en lien avec le projet. Plus précisément, ils disent « Son art a touché tellement de vies, de tellement de manières. » Et pour les fans qui souhaitent collaborer, la major insiste sur l'importance de ces témoignages, vos contributions seront vraiment appréciées. Ils ont aussi mis à disposition un site internet pour prendre part à ce projet, dont elle n'a ni dévoilé le concept, ni le titre pour le moment. Et à mon avis, avec ces témoignages-là, ils peuvent faire un documentaire sur Mac Miller. Donc ça serait un projet posthume. En parlant de documentaire, il n'y a toujours pas eu de news sur le documentaire qui devrait Bon, il n'y avait pas vraiment de date, mais sur le documentaire de XXX Tentation, il n'y a rien eu du tout. Moi, c'est un documentaire que j'attends de fou. Bref, c'est la fin de cette deuxième news. On va passer à la dernière news sur le rappeur Gizmo. Gizmo a récemment confirmé qu'il sortirait bel et bien un album et ça sera à la rentrée. En gros, dans le mois de septembre, il n'y a pas vraiment de date. Merci à tous ceux qui ressentent la même tristesse avec qui je partage mes mots, mes larmes et mes joies, mes renards. Je vous aime. On est ensemble jusqu'à l'infini. Bientôt album la mine, septembre 2020. Restez bien connectés, il y aura peut-être un morceau qui sortira, histoire de faire savoir que Gizmo sortira bientôt son album. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la news sur Cardi B. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est l'argent d'Offset. C'est l'argent de Cardi B. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. S'ils ont envie d'acheter une peluche à 20 000 euros à leur enfant, c'est leur droit. C'est comme si toi qui regardes cette vidéo, tu as un enfant et tu décides de l'habiller full Gucci. Ensemble Gucci, de la tête aux pieds, même les chaussures Gucci. Ça veut dire que tu pas le droit de faire ça sous le prétexte que c'est un enfant qu'il va grandir, que ouais, ça sert à rien. Peut-être qu'il va les abîmer, euh, qu'il va pas porter, c'est trop cher. Wesh, c'est ton argent, on est bien d'accord tu fais ce que tu veux de ton argent. Si tu as envie que ton enfant soit habillé full Gucci, ok Si tu as envie que ta fille porte des sacs Hermès, Chanel, Dior, peu importe la marque, 
tu fais ce que tu veux. Les gens qui les ont critiqués, c'est clairement de la jalousie. L'argent, c'est fait pour être dépensé, frérot, peu importe la manière. Dites-moi aussi ce que vous en pensez du projet posthume de Mac Miller et de l'album qui arrivera très bientôt de Gizmo. Sur ce, prenez soin de vous, la MIF. Peace Got the bezel, had to switch my schedule Ooh. on my dick, she like a Lego, never Lego yeah. Home, I stuck up on me, so I call the Velcro yeah. Killer, need my dinner, yeah. open the hole Hit my Metro, if it's about to pass yeah. like it's Go Diego Make it right, on schedule, got <laughs> the pistol on me With the dick, it's then the bitches in the back Just like a fucking echo, ayy hey. That bitch told me you got pencil dick Ooh. She grip on my dick like a selfie stick yeah. I got a big gun, I need help with it yeah. To wet your babe up, Michael fell with it Hell. I 